那你先介绍一下自己，叫什么名字，住在哪儿，然后做什么工作？哦，我叫美兰，贺美兰。我住在 Scripps Ranch， 在 d i e g o 呃，圣地亚哥吧。然后我现在在辉瑞工作。嗯哼，在辉瑞做什么？我在辉瑞，我主要是支持支持 drug development for cancer patient。嗯哼，那 title 是什么？呃 ，title 就是 scientist， 三天科学家，对，科科，科学家说起来我就觉得怪怪的，呃，就是主要是 focus 到 research 这一方面吧，就是用一些我们会用一些 high technology 来来呃 generate 一些 data， 然后来来呃来用这些 data 来分析这些 data， 解释这些 data， 然后来指导我们怎么来嗯选择病人。呃，然后嗯，怎么来 monitor 这个这个 drug 的这个嗯这个效果吧 ，response， 嗯嗯,嗯，是是很有意思的一个工作，我非常我非常喜欢。嗯，行，那你的名字中文怎么写啊？嗯、呃，就是祝贺的贺，嗯、美丽的美，兰、嗯、花的兰。OK， 那这个这个<笑> OK， 哎、啊，你说，好、啊啊，没事，我。嗯，你想问一下意义是吗？对，这个这个名字怎么来的？有什么含义吗？没什么意义，我不知道。<笑><笑>你父母为什么给你起个起个名字？美兰在我们当地应该是很、嗯、很 popular 的一个，不能说 popular， 就是好多人会用这个名字。嗯。所以我我我不觉得有什么特殊的意义，只是一个名字。反、啊、正<笑>美丽的兰花、嗯。对，美丽的兰花。嗯那你能简单的描述一下自己的经历吗？出生、长大、上学、工作？啊、哦，我是在一个，我是出生在山西偏关县，它是一个比较偏僻的地方，离那个蒙古比较近一点。我们小的时候，我我是在村子里面长大的，村子里面可能只有不到一百个人吧。嗯、呃，然后后来就因为上学、工作，一步一步离开那个地方，然后到了。到了不同的城市，首先在中国，在不同的城市上学、工作、嗯。后来我是在上海工作的。嗯嗯。在上海工作的时候，我们是有一个 collaborator， 然后他是在嗯这边的 Mayo Clinic， 是在美国一个很大的一个医院工作、嗯，所以我们有一些合作。后来他把我邀邀请到这边，我来了之后发现这边<笑>。很不一样，我很喜欢这边的生活、嗯，所以就决定留下来。留下来之后，然后首先是在嗯 academic， 就是在学术界工作，做 post down， 做博士后。啊。后来做到一定程度的时候，我觉得这个就是你研究的东西，还是要把它转化成一种一种可以切实的帮帮助帮助病人的一种嗯东西吧。嗯。所以我后来转到这个。工业界首先是做、嗯、做一些嗯帮助，就是产生一些大数据来来诊断，它有它是有一些可以用到这个诊诊断上面的，帮助医生来诊断特定的一个疾病，比比方说遗传性的疾病或者是肿肿瘤疾病，它是可以帮助诊断。然后我们也可以我们也会 develop 一些呃 high tech knowledge 来解决一些现在还还没办法解决的问题。嗯工作了几年之后，我觉得我嗯是在一个比较不错的一个一个叫什么呢？一个 level， 我可以做更多，所以我在辉瑞找到一个工作，就就搬到圣地亚哥这边，因为圣地亚哥这边辉瑞它是有一个 o college 比较大的一个 site。嗯，我感觉圣地亚哥这边好像很多的这些生物制药方面的。公司这个产业好像很发达。对对，我是从洛杉矶搬过来的。洛杉矶也有一些，嗯、但是相对来说没有圣地亚哥这边集中一些。嗯，它是它是不一样的。虽然它都是南加，它是两个小时的路程，但是给我的感觉是不一样的。在在洛杉矶，相对来说比较分散一点。嗯，它是一有一些小型的一些公司。圣地亚哥这边，它是 biotech 是很集中的，包括小的、大的，它是比较集中一点的。OK， 那你在哪上学？在国内上哪上学？我在国内，呃，上小学我其实没怎么，小学我是相当于因为家庭的原因，因为我当时我爸是在另一个城市工作，我妈是 farmer， 所以
就就是上学，我小学没有上幼儿园，不可能有幼儿园。我那个小村庄里面，小学一年级、二年级我是没有上的，然后三年级、四年级就相对来说，他是在不同的村庄里直接，因为我妈没办法长期在我们那个村庄里面生活，所以三四年级是相对流动的，流动的在上学。后来到了五年级的时候，我不知道，嗯，京东你们那边是什么样的情况？就是到五年级的时候，他其实还是小学，但是我们是要去镇上上的，是相当于是寄宿的，所以我是去镇上开始上小学的五年级，然后上初中，然后嗯，初中考高中的时候是到另一个县城叫定襄县，嗯，来上一个高中，上完了之后，我是在长治医学院。上的本科，长治医学院在哪里？长治医学院是在山西，山西省长治市。嗯，然后在那上了本科之后，然后我考的研究生，嗯，本科我上的是临床医学。嗯，考研究生的时候考的是分子生物学，在山东大学。啊，山东大学。<笑>对，然后在山东大学上了呃博士毕业之后，我是在上海同济大学工作的。哦，那本科毕业直接就考了博士是吗？本科毕业我是待了一年，待了一年，啊、因为我本科毕业那一年我是没有考的，就觉得当时怎么说呢，就是整个整个没有把自己的人生规划，就像没有问说我我以后我的人生是想要怎么样，就是没有那么那样的一个思考，也没有那样的一个规划，然后。毕业之后是找不着工作的，嗯哼，所以就就只能考研。<笑>但是中间没有没有读研究生是吧？就直接从本科到博士。呃，对，他是硕博连读。啊，硕博连读。对，硕博连读五年，在山东大学。对，分子生物学。分子生物学听起来就很很很复杂，还很很很难。分子生物学。因为因为本科你学的是临床医学，临床医学它是相相当于来说，它是在，嗯，解决你整个这个系统是吧？这个人体作为一个系统，你每一个 o r 每一个器官，它会发生一样什么样的病变？然后分子生物学它是在更更叫微观的是吧？更微观的一个层面来解释你为什么会会产生这样的疾病，嗯，然后可以找着一种。更更更针对性的方法来来治疗这种疾病，它是就是从一个我的理解是，它是从一个宏观到微观，所以是更 focus 到这个研究吧、嗯、，research 对。嗯哼，那在同济大学是做什么？同济大学我是做老师的，嗯，国内的我这边其实一样，就是老师你是有分成两块你的工作。你的工作是分成两块一块是教学的，另一块是做科研的、嗯。所以我当时也是分成两块一块是教学，就是教本科生分子生物学，嗯、然后教硕士研究生分子生物学，然后会带一些实验课，这是教学。然后做实验的话，就是你要你要产生实验数据，然后要要发表文章，你要申请。你要申请基金是吧？然后你有钱可以招招到学生。我在同同济大学工作了两年，就是因为做 research， 所以我和这边 m a y o Clinic 的一个教授有联系，我们当时有合作关系。嗯，然后他把我邀请到这边。同济的话就是叫什么讲师吗？对，是讲师，他要带讲师，会带学生吗？硕士、博士生，呃，我没有带过硕士、博士生，因为我在那只只工作了两年。嗯，我，但是我要带本科生，因为本科生他们最后一年是要在实验室实、嗯、叫实习是吧？在实验室实习的，但是我带过博士、硕士生的课。OK， 但是我要带硕士生的分子生物学的课。对，你要到 Mayo Clinic 就是做博士后吗？对，他是博士后，但是他当时说的是访问学者，他也是其实是访问学者，因为我当时还保留在同济大学的职位吧。嗯嗯，然后就来到美国这边了。对，嗯，那就说在辉瑞之前还做过什么工作？在辉瑞之前，我先是在 Mayo Clinic 待了一年半，不到两年。然后经济危危机发生之后，因为我们当时的老板他是，他是因为 Mayo Clinic 他是终身教授，他可以资助
资助资助你终呃资助终生教授做，就是他可以害。最起码他可以雇雇佣一一个半人是吧？好像是一个半，当时我记得。然后经济危机发生之后，他要他要 cut 这个 budget， 所以就没有钱了。OK。所以我需要找另一份工作。我当时就找到那个很近的一个地方，叫明尼苏达的明尼苏达大学，明尼苏达大学，做了两年，做的差不多两年，然后搬到洛杉矶，在。南加大学吧，做了差不多六年吧，做了六年、呃，所以我博士后做的时间很长的。没有 clean， 密尼苏达也是相当于在做博士后吗？对，其实他是，他是，其实他的本质上其实就是博士后， okay. 因为因为你是一种，他博士后我的理解，他是一种过渡吧，他是从你一个。嗯嗯，从一个学生到一个你正式工作的一个过渡，嗯哼，他配的比较低一点，配的比较低一点。他的 title 叫什么？他的 title 叫 research associate。对对对。对 research associate， 他这个嗯，我不知道，像中国的，他的 title 可能就是叫博士博士后是吧？嗯。他叫 research associate， 他其实就是一个博士后，我觉得。Okay. 嗯。Milk Clinics 在在哪个城市？它是在明尼苏达 Rochester， 它是很小的一个城市，它那边是会发生龙卷风的。它的建立就是因为发生龙卷风之后，好多人他是需要一个需要别人来救治他的，所以所以他们就是因为这个原因，他们建立起一个一个很很好很好的医院。嗯，我刚开始想的真是真是很很。怎么说呢 ？Amazing， 就是这么那那么小的一个城市，有那么好的一个医院，它的整个 system， 就是它的整个体系，它是很好的。它从就是它的整个管理体系是很好的，即使它在那么小的城市，也有好多顶尖的医生，他是愿意在那个地方工作的。嗯嗯，它周围其实，你除了工作，我觉得当地你比起我们洛杉矶或者是三三年圣地亚哥。他他周围没有什么好玩的地方， okay. 嗯，他没有什么。你像这边有山有海，是吧？那边我觉得相对来说是比较单调一点的。但是即使是那么小的城市，它它的那个交通也不是那么好，因为它很小的城市嘛，机场也很小。他就是一个，他就是一个，愿意去工作。他是一个医院还是？他是一个医院，也是大学吗？呃，他也有，他是不招本科生的，但是他是招研究生的。Okay. 他每年招的研究生很少，可能就几十个，我不知道现在他扩招了没有。嗯，他是很，很对我来说是很独特的一个体系吧。OK， 说在中国我没有，我没有见过那样的体系，但是中国现在也有很大的变化，是吧？嗯，也有一些私立的医院，他可能也会有一些。类似的一些东西，但是我觉得 Mayo Clinic 整体来说，它的体系真的是还挺独特的、嗯。国内有一些科研机构，比如像中科院，它都会招研究硕士、研究生、博士这样种。但它是 research， 它是它是 research focus 到 research 了。中科院它没有医院体系。OK。Mayo Clinic 它的它的 research 也有也有，但是。我就是他是两块嘛，他医院那一块做的很突出，他、嗯、的 research 在某些方面也有很突出的一些点，但是我觉得他的整个他们叫什么 health care 是吧？对美国来说、嗯、没有 clinic， 他是相对来说做的很好的。OK，、嗯、所以你来到美国以后，就是到了 Minnesota， 然后就来了圣地亚哥。呃，然后到了洛杉矶。啊，到洛杉矶，到洛杉矶。对对。对<笑>洛杉矶我待了八年，那是我人生。<笑>在人生里面待的最长的一个地方。那是在什么公司或者单位？呃，我是我首先是在南加大学。啊、哦，南加大学。后,后来我是在 Fujit Fujit Genetics。南加大学也是做这种 research。对，也是做 research。它的 title 就是 research associate， 它、okay. 它其实就是博士后。OK。所以相当于你过来的话，就是以工作的身份就过来了。做这种博士后，做这种那叫什么 F F one 的签证吗？是不是 F one？ F one 应该是学生签证。Uh-huh. 我当时是 J one。J one 对 J one 这样。J one 是 visiting scholar， 就是你可以在中国保留你的职位。嗯哼，你看，所以你就觉得这个机会很好，就决定出国了。还有没有其他的原因选择出国？
，因为当时对。就是我觉得这个真的是很好的一个机会，因为你出来之后，你可以看到不同的东西，是吧？嗯，可以看到不同的东西。但是当时我我对美国的了解几乎是零，在我出来的时候几乎是零。嗯、然后我首先到 Mayo Clinic 就感觉它的整个体系特别好，我当时天真的以为美国所有的地方都像 Mayo Clinic 那么一样那样的。但后来你慢慢慢慢你就会。你们看到不同的东西是吧？整个，嗯，就是我觉得眼界会宽了很多，因为你看到不同的东西和你当时想的是、okay. 是很不一样的。你出国之前会有对美国有些什么样的印象或者期待吗？我对美国就是了解很少，但是我知道美国就是另一个地方嘛，对我来说就是一个不同的地方是吧？<笑>不同于中国的地方，你可以了解。了解到不同的文化，认识到不同的人，可能那个对我来说就是就是当时的一个印象吧。因为我在中国也，也、嗯、也就是在不同的城市生活过吧，我可以感觉到，比方说我是山西人是吧？然后我在山东上的研究生，我在山东上研究生的时候，我能明显感觉到山西和山东的这个文化的这个差距是吧？它很不一样，山东人很豪爽的。他会激发我内心里面，其实我也是有很豪爽的一面。但是你在山西的时候，你不知道，你不知道。然后当你把你自己暴露到另一个文化里面的时候，你就激发了一些你以前不知道的东西。还有，比方说，我从山东博士毕业毕业之后，我是在上海工作的。在上海，当时刚去的时候是一个夏天，很热的一个夏天。我会坐公共汽车，在公共汽车上，你可以看到一些上海人，他会因为一些小事会吵，吵起来吵，就当时在我的理解，它是一种吵，就是说它是一种就就像吵架似的。因为我的观念里面来说，就是在在公众场合你不要那样，是吧？就是很不好。但是他们会把自己这个想法说出来，当时我认为是一种吵架。但是后来我理解到，那就是我们要心里面的感受，我们要说出来。他们会争执，争执一段时间之后，然后比方说他要下公共汽车的时候，他会说，就是好像刚才的争执已经已经过去了，是吧？就是没什么，是吧？就好像又是回到那种很平和的状态，会很自然的说再见，会说一些另另外一些，让你听起来还感觉啊、哦，当刚才的争执是没什么的。就是那个也是给我一种文化上的一个种冲突吧，即使是都是在中国，但是它是它是不一样的。他们他他，你能感觉到那些人，你能亲，你能切实的感觉到那那些他的他的叫什么行为是吧？他的行为是不一样的，他的包括他的交流方式也是不一样的，他对这个生活的这个习惯也是不一样的。你比方说在山东，我们会每一顿饭的时候，我们会我们会。我们会喝酒，我们会喝点白酒，啊、是吧？会喝酒， okay. 但是在上海，他们有些人会说，我觉得上大上大学的时候也会吃完饭的时候喝点酒啊。在上研究生在山东，对、啊，在山东的时候、啊，但是在上海的时候，他们就会说，我不喝酒，我喝牛奶。<笑>所以也是一个怎么说呢？也是一个就是不一样的一个东西吧。所以在我来说，我觉得我很，我很，我很 enjoy， 就是。可以看到不同人的这种生活方式，然后他的这一种不同的想法，是吧？然后你追根究底，你知道他是，就是因为他是不，他是在不同的环境下长大的，他可能受到一些不同的不同的教育，或者是不同的习惯。嗯嗯。嗯，你会你会觉得哦，真是很有意思。所以当时回回到那个问题来说，就是当时对我来说，美国。就是它代表着另一种不同的生活方式、不同的生活习惯、不同的行为方式，所以我是,是期待的我对我是希望能能能看到一就是另一种不同的不同的东西吧。嗯，那你来到美国以后，真实的情况和你设想的、预期的会有什么不同吗？一样。因为当时我没什么预期，节目<笑>我没什么预期。我只是说啊，有这么一个机会，那我就来，我就来了，我就来了。所以，因为你没有预期，你所有见到的都是新的，都是有时候有很多困难。你也知道，刚来美国的时候，它是会有很多困难。
。但是你身处在那个困难的时候，你有时候会觉得心情不好，因为因为你不知道该怎么解决那样的问题，是吧？该怎么面对那样的困难？但是这个东西它是慢慢，它是一个怎么说呢？就是 over time， 你会你会你会知道啊，那个困难你，你你该怎么去解决？等到你一点一点去解决的时候，你会觉得这就是生活嘛，是吧？有困难你就一点一点的去解决，然后到最后，我我自己觉得是我是会变得怎么说呢？越来越强，然后越来越我能就好多事情困难。当时，比方说，几年之前或者是十年之前遇到困难的时候，我会觉得哦 ，overwhelm 是吧？就觉得这个困难哦，怎么这么大呀？我没办法解决，然后我会逃避，我会逃避，就不去解决这个问题了。但是你逃避不过去是吧？你最终你还是得面对这个东西，所以你你你在。你在在叫什么呢？在整整装待发，然后再去面对这个问题的时候，你一点一点解决的时候，你会你会有一些成就感，然后自己的能量就变强了。对自己能量变强了，另一方面就是你会你你这个解决问题的能力好像也是越来越强了。所以现在我觉得我过得更开心一点，不是因为我我没有什么问题了，而且现在有时候有些问题可能会更大一点。但是在面对这些问题的时候，我觉得这个问题大问题的时候，你没办法在一天两天解决。但是你如果有一个 long term 的一个 vision， 就说这个东西我我只要在一点一点解决，那这个问题我迟早都会解决。即使不解决，即使解决不掉也没有问题，是吧？因为你在这个过程里面，你会学到很多东西。他人生其实就是一个一个经历吧，就是你会学到很多东西。你能解，你能解决，你不会最终怎么说呢？完全解决掉这个问题，但是你肯定还是会解决，解决掉一点，是吧？对对对，明白。对，你刚才提到说去山东啊，有这种像文化的这种冲突，嗯、就有豪爽的一面、嗯。然后到上海了之后，你发现大家有这种吵架呀，但迅速又和好。Speak up， 就是他会把自己这个感受说出来。啊啊、我觉得这个也很重要，嗯、因为当时，嗯，因为我从小，我在我我我的我从小就很不一样，因为因为我们当时那个村子里面很小，很小，然后大家都是父母都是待到一起的，是吧？大家就是农民嘛，大家父母都到待到一起的。但是对我来说，因为我爸是在另一个地方工作。我妈是在那个城市里面，就是一个，嗯，就是我爸可能每年都能，都只能回家一次，就是春节的时候回家一次，然后其他时间就等于他们是不在一起的。所以，我比起其他其他的孩子来说，他是他是很很很不一样的，是吧？因为不一样，所以其他孩子会欺负你，会欺负你的时候。所以你，我我觉得我是相相当于来说比较隔离的，因为你别人欺负你的时候，你没办法就和他们打成一片呀，或者是什么呢？所以好多东西，你内心的感受呀，你是不会和你的朋友说的，就是你那些和你同龄的人说的。然后你和我和我妈妈也不会说，因为你你在外面受到欺负了，你和你妈妈说，是吧？会让他更更那个伤，<笑>就是不开心呀什么呢？所以我是。是不表达的，就是我自己心里面有什么感受，我是不表达的。然后看到上海人，就是那么小的小事，是吧？他愿意表达出来，他愿意去争，去争吵、争执。那争执的原因是什么呢？其实就是他是想表达，另一方面他想得到一些东西，是吧？比方说他说啊，那你上车，我我我是希望我能更舒服一点，是吧？我我有座位啊，或者什么其他一些原因，我是希望我能更舒服一点。他会表达他自己这个需求，自己这个感受，这个是挺好的。但是我当时，因为我我觉得我是是从那样的一个地方出来的，那样一个成长环境，所以我我觉得我是欠缺那种表达的欲望，或者是表达的那种行为吧。嗯、表达需求的行为，对。这会有一个所谓的 culture shock。对、嗯。那来到美国以后，有没有什么类似的这种 culture shock 给你最大的？我在。我在明尼苏达的时候，他首先是在 Rochester 是吧 ？Rochester， 你感觉他的整个，他是他是一个很小的一个城市，你感觉人和人之间的那个距离特别近。
，他们在一起的时候，他们是会讨论政治，他们会讨论政治。我我来的时候是零七年、零八年奥巴马选举是吧？就是总统选举、嗯，他们是真的每一个人就是普通老百姓，普通老老百姓他们都会在讨论政治。那个对我来说，我觉得哦，你看我在我在。中国的时候，我是同济大学的一个讲师，我我是不关心政治的，因为我觉得政治和我没有关系，<笑>是吧？但是在明尼苏达 Rochester 那么小的一个城市，大家都在讨论政治。明尼苏达是一个摇摆州吗？它是一个，它是一个，它不是摇摆州，它是一个蓝蓝色的州蓝州，对，蓝色的州，但是它是它有一些地方它其实是红色的。你像 Rochester， 他们好像是说可能更偏向于红色，但是我觉得他们整个的他们那个 mind， 就是他们那个 mind 还是 open 的，他就是他们还是 open mind， 还是会接受不同的一些东西。比方说我在，嗯，你就是刚刚开始来的时候，他会他会把你邀请到他们家里，就是很就是给你做各种各样好吃的，然后真的会和你有一些深层次的交流。就是我是一个很直的人，很直爽，就是很直爽的一个人。就是我心里面有有一些什么，我要说的话，我是会把它说出来。就是有时候你说出来的时候，呃，可能和他们，比方说你说中国的一些事情，可能和他们的理解是不一样的，就是和他们认为的是不一样的。但是我觉得他们是 open mind 啊，他们会说，哦，就是说你这个这个不同的这个观点是来自于来自于一个。来自中国的一个人，他们会 open mind， 就是可以会，最起码他们是可以把你这个声音听进去的。我觉得这个是，就是也是对我来说，我觉得啊，挺好的。我们是要 open mind， 是吧？嗯嗯嗯嗯、<笑>那来到美国以后，你觉得现在也生活了多少年了？来美国以后？哦，十几年了吧？十几年了。零七年到二十六年了，是吧？十六年。十六年了，时间过得太快了，嗯、我都。不觉得有十六年？那这个十六年生活在美国，你现在总结一下，你觉得最喜欢的一点是什么？最喜欢的一点，我觉得是自由度吧。嗯、我觉得我嗯，嗯，很自由，而且这边我觉得有好多，我不知道，要是在中国生活的话，可能慢慢慢慢的话，你也会找到不同的不同的资源，是吧？但我觉得我在这边的话，我现在我想做什么的时候，我都可以找到。找到那种我想做的资源，比方说我，我我比较喜欢，就是你人是有两个方面，一方面你是会 connect with people 是吧？你是和会和人，会和人就是有一个很好的联系是吧？好的一个 connection、嗯。然后另一方面，你会和这个你生活的这个地方会有一个很好的联系。对我来说，可能在美国文化上。因为十六年嘛，现在可能了解的就是越来越多了。但是对我来说，我的联系就是一方面和人的联系，另一方面和自然的联系。和自然的联系对我来说是挺重要的，因为你在自然，它是有时候会有一种治愈的一一种能力吧。我会和自然联系，会和自然联系，我会我会去 hike 是吧？会叫什么 hike？ 徒步。徒步，对我会去徒步。然后等到你徒步到有一定的经验之后。你会，你会就像你和人联系似的，是吧？你一开始只是普通的朋友，泛泛的谈论一些表面上的东西，然后到最后时候，你是会希望有一些深层次的交流，和自然交流其实是一样的。你一开始了之后啊、哦，这个东西很很很漂亮，是吧？我喜欢来这边，就像 Conway Pines， 我经常去，我就是我喜欢。但是到了一定的时时候，你想要有更深的交流。更深的交流，那怎么交流了？就是你要去到那种它叫什么 wilderness， 用中文怎么说呢？ Wow, 就是 wilderness， 就是那种野野野地，没有人去的那些地方，<笑>是吧？然后我在这边啊，那我想去这样的地方，那它是有这样的资源给 open 给普通人的。你像我这样的普通人，我是可以接触到这样的资源的。我会去一些就是那种荒。荒凉的地方，然后但是特别美，也不能说荒凉吧，它是就是说很少人，很少人去荒,荒,荒野，荒野生存，荒野生存，对，荒野生存，很少人去，但是因为很少人去，因为也很难，因为为什么很少人去了？因为很难，你不容易去，你自己得
pack 所有的东西，嗯、就是所有你你吃住的东西。就你的帐篷呀，所有的东西你得把它背背上去，那就三十多斤嘛，三十多斤吃的你都得背着，背着，然后你可以可以去那样的地方。我是一个最长的最长的一次这种背包旅行是多少天？呃，五天四天吧，哦、四天四天,四天对。在什么地方？呃，在犹他，在犹他州的一个嗯一个是就是在 Zion National Park 旁边的一个叫塔塔塔纳纳塔纳纳的一个地方。就是它是，嗯，就你要你你你你要背着那小那些东西进去。我是一个方向感特别差的，我自己是没有办法弄那样的。但是他这边就有，他叫 Sierra Club， 他有这样的，他有好多志愿者，因为他喜欢这个东西，所以他会把自己的时间，他会花时间，让更多的人也能也能享受到这个东西。所以他们是做志愿者。然后会带着我们进到一些荒野的地方，嗯、是吧？在中国，我不知道会有这样的，可能也会有这样的组织。现在好像也慢慢慢慢流行起也会有这样的组织，但是我觉得相对来说，可能嗯,嗯，收费呀，是吧？因为这个也是一个很很重要的一个因素，可能会高一点。因为这边他会有志愿者，他我们会交一定的费用，但是这个费用他最后都会返到这个叫什么？呃呃，社区反倒社区在做一些 s i e r a Club， 它的主旨是要保护环境，是吧？他会他会在做一些这样的事情，就是你在享受的同时，<咳>然后你还可以可以帮助提升这个整个这个环境的，怎么说呢？就是让这个环境变得更好，我、嗯、觉得很好。嗯，这是我我我觉得我是最喜欢的一点，可以和可以和自然联系吧。嗯、那来到圣地亚哥以后，你还有做经常做徒步吗？徒步我是今年开始做的，以前我只是啊徒啊徒，你说徒步是吧？啊、对对，还可以。徒步我是对我我是会做，因为因为这边有山有海是吧？那也会做背包吗？背包背包我是今年开始做的。OK。对，然后我现在目前来说，我觉得很享受，我把所有的那些装备我都买齐了啊，买齐了，然后我希望在我<笑>在我还就是很很很比较强壮的时候，还还不是太老的时候。我希望每年至少能做一次两次吧。那在美国生活，你有最不喜欢的一点是什么？哦，最不喜欢的一点是，因为我家人都在中国，我希望能很方便的能能能那个能去看看他们，是吧？现在我不知道，那个航班特别少。现在航对,对，而且没有直达的。我刚给我侄子侄女买那个机票。他没有直达的，他花的时间在路上花的时间很长，你至少得转一次，嗯，至少转一次，中间你得停留，然后而且机票很贵，我觉得这个是我最不喜欢的一点，就是我，嗯 ，pandemic 之前好一点，但是还是一个长途长途旅行嘛，对，嗯，这没有办法，因为你你选择了一个是吧？嗯。父母都还行，在是吧？对我父母他们就身体还是挺好的，嗯、就希望。他们一直能有一个很好的身体，这个健康真的是很重要。<笑>上一次回国什么时候？呃，今年吧，我希望我今年能回去一次吧。那你上一次呢？哦，上一次是一八年回去。哦，一八年。对，一八年我回去两次，然后一九年是我呃、哦、我弟弟和我侄子来，我本来打算二零二零年回去，然后就是。很呆妹。对呀、啊，就是。所以，那你？出国，包括在国内不同的地方生活，然后来到美国生活，那你觉得经历了这这么多不同的地方，你觉得最大的收获是什么？最大的收获，我我觉得我因为我我我在不同的城市生活，见到不同的人，嗯，我觉得这个 diversity 叫什么？用中文怎么说呢？ diversity 多元多元多元,多元化，多元化是很重要很重要的。嗯因为每一个人他这种这种不同的这种东西，他会他会碰撞的更厉害一些，他会有更好的东西出来，这是我的理解。我觉得现在包括包括辉瑞，他们都是这个 diversity 是列到一个很重要的一个方面，就是我我们一定要要要叫什么 embrace diversity， 因为 diversity 它真的是可以带来带来一个大的一个撞击，然后会带来一个更好的一个。结果吧，嗯，所以我我我很我我很喜欢和
听听不同人的故事。了解一下，就是你可以看到有些人，呃，就是很不一样，包括你的成长环境，包括就是你你是在不同的国家，是吧？嗯，的成长环境是不一样的，而且有有一些你你真的会觉得我不可能和他有共同点，是吧？就是因为因为太不一样了。但是你如果要是深层次的交流的时候，他用英文他叫什么叫 shared humanity， 就是那种。人和人之间的共性，深层次那种共性，其实好多方面是一样的。你真的会觉得哦 ，amazing！ 你这个不管你看起来是多么多么多么的不一样，但是它整个它这个共性是一样的。包括就是有一些，其实人，我觉得了解一个人或者一个什么一个团队，他的他的那个叫什么呢？呃。vulnerability， 还有他的 fear，、嗯嗯、你如果能窥探到那么一点点的时候，你会对这个东西会了解更深一些。所以我觉得真的是，就是如果你要是能能能站到一个 op 能 open mind 的这个不同的，就是多元的这个文化，多元的这个人，然后会给你带来很多的。好处，比方说以前我会，我会，我会，嗯 ，judgmental， 就是我会站到自己的这个理解上来评价一件事或者是一个人。但是如果你要是了解了很多东西之后，你会觉得，就是说你不会那，你不会再去站到你自己的角度来评价一个人，就是你知道。你会 open mind 说我知道一些事情，我是知道一些事情的，这么多年是吧？我是有一定的经验，一定有一定的有一定的知识度的。嗯。但是另一方面，你要知道还有好多事你不知道，你不能因为你不知道，然后就就去评价一个人，或者是评价一个事，用你自己知道的东西来评价。一定要就是提醒自己啊，有好多东西你还不知道，包括我的家人。我我觉得我是了解他们很多了，但是还有一些东西你是不了解的，包括对我自己，嗯、我觉得 over time 我到我这个年龄，我对自己是了解很多了，但是还有好多你是不了解的，是吧？因为你没有把你暴露到一个特定的一个环境下，所以有一些东西是没有被激发出来的，你还是不了解的。对你说的，你说对，记者山东。对，把我的豪爽面激发出来了，了是吧？<笑>去了上海，把我这个，哦、呃，就是最起码，我还是 take 了一些 time， 然后就慢慢慢慢啊，就是 open myself， 然后比较就是就是怎么说呢，更更舒服的去和别人来交流我的故事，嗯，然后去听听。呃，就是 listen to other people's story， 就是呃，就是听听听别人讲他的故事，还是还是有一定的时间的。但是只要你有这个 self awareness， 就是你你有这个意识、潜意识，然后你一步一步的去做，嗯，这个我觉得就是他最起码他的方向是是对的，是吧？嗯、一步一步做，嗯，对我我同意，我我也觉得这个 open minded。然后你去，每个人会有自己的观点，有些很多我们不知道的东西。嗯、对，还有一个层面，我想到的是，就是说，嗯，每个人的这种想法和他的这种观念，都是被他的经历和环境所塑造的。对对，就是、不同的人，对,对不同的人，他的经历、他的环境就是不一样，他就塑造了他自己的那个、嗯、那些思维观念。嗯，所以，所以也是可以理解的。对这个说的很好，但是你你你很多时候你不知道呀，你不知道那个背后是怎么回事呀，是吧？你只看到表面上他那些行为，比方说 pandemic 之前 pandemic 的时候很害怕呀，刚开始很害怕，我我不知道为什么我就咳嗽，咳嗽就就有点那种就是就就,就是你很害怕，你会觉得。哦，这个、你没有见过嘛？整个世界都乱了，是吧？嗯、然后说，哎呦，美国人为什么不戴口罩呢？嗯、我和很多中国人一样，就会有这种 question， 说为什么不戴口罩呢？但是你慢慢深入了解，和他们谈一谈，讨论一下，或者是，你就会知道那个背后的原因，你会觉，你会，你会接受，你会接受这所有的事情，因为他们怎么当初他们是怎么说的？就像你说，他们就像你说的，他是他是。
背后的原因嘛，是吧？它是有不同的不同的文化，它生长的环境和我们生长的环境是不一样的，它的文化也是不一样的。对我们来说，我们可能会觉得，哦，我是我是要为我。家庭最起码为我自己家里的老人负责是吧？我要什么呢？但他们也有他们一他们认为他们是对的啊。那我保护老人，我我不去 visit 他们是吧？我我感觉不舒服的时候，我不去看望他们。对他们来说，这是一个，这也是一个方法嘛。其实其实这个从科学的角度上来说，也是一个方法。那我我没有感觉到不舒服的时候，那说明我是我是。我可能就是是好的，我没有感染这个病毒呢，我是可以去 visit 它的，是吧？嗯。但是另一方面来说，因为这个病毒它是看不见的，是吧？你没有症状，不一定代表它它不在那儿，是吧？所以，所以它是也是 reasonable 的，也是 reasonable 的，就是每个人他的想法是不一样的。就像你说的，他的，因为他来自不同的。文化不同的成长环境，他的想法是不一样的。你要是知道，就是你会，你和当你和他有一定的、有一定的联系，你听听他的故事，其实你是可以接受的，你是可以接受这个就是不同的这种行为、不同的想法。我觉得我是可以接受的。嗯、对，我觉得也是。对，至少听一听对对方的观点，听一听对。对其他人的故事，对、啊，还是非常好的。对呀、啊，对呀、啊嗯，这也是我想做这个 YouTube 这个 channel 的这个一个初衷，就想听一听不同人的这种不同的故事，我觉得可以分享出去。嗯、就是说，我我我，其实我不是特别的确定我到底能不能把这个频道做起来，但是我就是跟不同的人。去聊去聊这些故事的时候、嗯，我就已经非常享受这个过程。嗯嗯，就是，所以我很我很心甘情愿的去做这件事情。嗯，所以就慢慢来吧。我觉得很好，金露，我真的觉得你在做很有意义的事情，包括你的叫什么头马头马俱乐部是吧？把中国和美国的这个。这个文化联系起来，因为你托马俱乐部有中国人，有美国人，是吧？然后就是给他们一个一个平台，让他们可以更多的去去交流，去交流一下自己深层次的一些想法。因为这个都是需要时间的，你不可能一下子就就有那个很强的联系，有很深的理解，这都是需要需要一个时间。我觉得你是在一个就是很好的一个怎么说呢？就是很好的一个方向上。只是只是一个时间问题，我我我觉得我我相信你肯定会以后做得很好，谢谢<笑>就是慢慢来，就是得慢慢来，谢谢谢谢，对，它是一个过程，嗯嗯，这个是从我从那个 Montreal Montreal 的一个店里买的 ，Old Town 买的，这包括酒，你说是圣地亚哥吗？ Montreal Montreal 是在加拿大，啊加拿大，对我去年去玩的时候，对 Montreal 啊，这个是从他那边买回来的酒。这因为我喜欢小猪，这是从上海买的，这这是零七年买的，这是带过来，我一直没有舍得扔。这个是我的朋友从，嗯，他是，他是韩国，他是他是在东北，就是他是和韩国，他是会和说韩语的。你看这种装，这种这种穿的，好像是韩式的那种 style 是吧？嗯，包括他的头，这个应该是我巴西的一个朋友给我的。它这个你可以看到是一个宗教的一个东西， okay. 我觉得是，嗯。美兰，你在国内不同的地方生活，然后之后来到美国，就生活了十六年，整个这样的经历对你的个人的价值观有些什么样的影响吗？有呀，我觉得这个影响还是我自己可以感觉到的，因为在中国的时候。我觉得我不知道金木你有没有，因为我我参加头马俱乐部的时候，一开始的时候你那个讲座，你有一个 speech 说 What do you want, right? What do you want to do? 对 ，What do you want to do? The great speech 就是它会启发你去思考。我觉得我很喜欢这样的东西，就是说启发你去思考你是你是想做什么，是吧？还有是你是个什么样的人？这些启发性的东西，我觉得在我成长的时候，我没有，我没有去，我没有接触到，我没有这个意识，我没有去，去真的去思考这样的问题。我在中国的时候，我没有思考这样的问题。我觉得我相对来说比较
叫什么发育的比较晚一点，是吧？<笑>就是我真的是没有去思考这样的问题。但是朋友接触下来会说：“美兰，你好佛系呀、啊！”就是觉得我很佛系，啊、就是我我不去我不去争，我相对来说是一个很平和的人，我不去争论。然后有冲突的时候，我不会去正面去面对这个冲突，因为我我会担心这个不开心，是吧？我希望大家都是会开心的在一起，会开心。然后另一个，我对这个钱没什么欲望，就是我没有想想，我没有规划说我要我要赚多少钱，我要怎么怎么着的。我心里面只是想的，哎，我要把我的工作做好，是吧？我做学生的时候。我要尽量学习，应付考试，把考试成绩提得高一点，是吧？然后就没有这样的规划。然后来了之后，在美国，为什么我做了十年的博士后呢？我我觉得这个真的是需要是、嗯、分享给别人，就是因为我没有一个一定的规划，我当时只是想着，哎，我做博士后，我要发表一个很好的文章，所以那个是它是它是局限到你这个短期的。短期的这个东西，你没有去想长期，我是想做什么？长期我可能也想了，就是可能潜意识里面也在想，那我发了好的文章，我会做一个，做一个教申请一个教职，是吧？但是我没有评评估这个这个教职申请这个教职有多难，你长期是想要一个什么样的东西？所以我以前的一个价值观，我相对来说我就是希望一个平和的生活。我对钱也不是有那么大的欲望，就是没有想着规划我是要怎么来来来多赚点钱。来了美国之后，做博士后做的时间长了之后，我会觉得不开心。就是你真的是刚开始的时候你会那种平和，到最后的时候，那种表面的平和之呃，就是表面的那种平和的那个后面，它是有一些东西。他会就是到了一定程度，他会会让你不得不去思考，就是你不能不再面对这个东西了，你必须得去面对这个东西。就被压抑久的东西。对，被压抑久了，所以那个是一个不好的东西。我不知道佛教它究竟是怎么回事，但是朋友会说佛系。其实后来我也查了一下这个佛教的 core value， 佛教的 core value 就说啊、哦，嗯，他的他人生是有很多 suffering， 是吧？你 suffering。就是有很多痛苦，你这个痛苦是因为你有很多的欲望，<笑>是吧？所以我觉得这个怎么说呢？后来我慢慢慢慢压抑了太久了之后，到了那个爆发的时候，那我就是就是你需要去有一种信仰的东西。那我因为我妈妈她是她是在中国她是那种 house church， 她是信仰这个基督的。所以 over time 我也是对这个东西有点了解的，但是我是相对来说，因为我是 scientist 的那种 logic， 就是逻辑性的思考，我会 question 很多东西，所以我我是就是我我每年可能只有复活节的时候去一下教会，就是感受一下那个氛围，但是我真正的不不理解、不了解，或者是不能接受他们他们那些所认为的正确的东西，是吧？我是不能接受的。但是当你到了一定程度，你比较压抑，然后你过得很不开心的时候，你会去去找一种信仰的东西来支撑你。所以我就又去了那个教会，又去了教会。这是在那个在洛杉矶的时候，他他当时是叫嗯 Yana Church， 后来他改成 New Story Church， 因为换了牧师了。我去了 Yana Church 的时候，他是他是一个韩国，他是第二代，大部分是第二。Yana 怎么写？好像是央一呃，我我我有点不确定了，金、okay. 龙他好像是 Y A N A， 好像是那样的。他是他是第二代韩国人，就是南韩第二代韩国人建立的一个教会。就是因为可能都是亚洲人嘛，就是你还是有很多相通的地方。你去了之后，你会感觉到你你和他们是有有有 connection， 的你是有有比较强的这个。这个叫什么呢？连接联系是，你可以，你可以理解他们，他们也可以理解我。我我记得我第一次去的时候，他那个牧师在讲，就是 surrender yourself， 就是你要把你自己交出去，是吧 ？surrender yourself， 就因为为什么你会觉得不开心呢？因为你有很多反抗，你有很多东西你不能接受，你有很多反抗。所以你会，你会很，就是很很痛苦的那种的那种东西。
他讲着 surrender 要下服，正好在那个那个情景下，你会觉得他讲的很 make sense， 就是你是你不应该有这么多的反抗，你要接受好多东西，你要接受，即使你不能接受，但是你要想着我我要去努力去接受这个事情，那你就会变得更更平和一些吧。然后后来也因为嗯有些其他的一些东西吧，就是我和这个教会的人有了联系之后，然后你在那样一个不不开心的情况下，然后你就慢慢慢慢开始接受了。最后最后一个触发点是什么呢？是我去那个 s e d o n a 他们好像是说 s e d o n a Arizona， 就是亚利桑那的一个一个城市，它是上帝出生的地方还是怎么？好像是说那个是上帝出生的一个地方。啊，我在那边有很多漂亮的那些山。它是，它是因为它是红色的山。对，红色的山。对你，你，你拽你，你拽我一一片荒凉是吧？一片片荒凉，突然你就到了一个小城市，都是红色的，然后就是很漂亮。我是十一月份感恩节去的，它那个在那个阳光下面。就弄得整个感觉很不一样。然后他有一个叫他有一个厕池，他是在一个他是一个玻璃的，是在在一个山，他那个厕池和那个山和那个石头是融合到一起的，那就是建筑的一种美，还有整个就是就是结合的和整个自然，就好像就融融在一起了。在那个三，就是日落和日出的时候，它都是呈现。很不一样的美，就是给你一个整个很震惊的一个东西。然后后来我在一个，它好像是叫 Bear Rock， 那个山脚下 hike 走的时候 ，hike hike 徒步的时候，我就突然觉得就是很，就是我我都描述不上来，就是就是你真的感觉到一种东西，好像你是和这个连接到一起了。我我没法解释那种感觉，我没法解释。他们说是有磁场的和，和上帝联系在一起了，也不是和上帝联系到一起，就是你那个 moment， 你会想的，哎，为什么我会有那么？他很短暂，一下子就去了，但是你真的是感觉到那么一个一个时候，我就是有时候和别人说，我就觉得好像我是在编造呢，但是真的不是，<笑>我是真的感觉到那个东西了。然后后来我又多定了一个晚上，我就在那个 Bear Rock 那个下面就一直转，一直转，我就想再感觉到，但是我没有再感觉到。但是那个经验，那个经历让我觉得啊、哦，美兰其实是有好多东西你不知道的，有好多东西你用你的逻辑思考是不能解释的。所以我慢慢慢慢的，我就不会去用那个逻辑思考来来读这个圣经，来和这个。教会就是基督徒来联系，所以慢慢慢慢，我有个 connection，connection connection 之后，我会他们会，这个好像扯得太远了，是吧？但是我就是这个 connection 之后，他会，其实 Bible 对我来说，因为我我从小没有就很去思考我的人生该怎么过，他其实每一个周末的他的那个 message， 还有你读 Bible 的时候，他是来启发你去思考你的人生该怎么过。然后我就开始就慢慢慢慢思考这些东西。你思考这些东西的时候，你就会觉得哦，这个平和是好的，但是冲突你要面对，你一定要面对，因为你不面对的时候，并不是说它就不存在了，它是在那存在的。等到一定时候积攒到一个太太多的时候，你是没办法，你是就是你是很难去。去那个去解决他的，所以你一定要面对冲突，所以这个是一个我觉得是一个大的一个改变吧，是吧？你要是平和是好好的，但是你要你要你要去面对那种平和下的那种冲突，是吧？然后另一个，这个钱不是不好的，这个钱大家都认为好，就是我我我我我以前可能觉得啊，我就是好像有点那种清高，是吧？我不去讨论这个钱。这个钱是很好的东西，它是可以帮助你在好多方面帮助你，可以帮助你实现很高的自由度，是吧？我可以给家人花钱，可以让他们来体验一些他们以前没有体验过的东西。然后有一些人需要钱，我可以去很很很大方的去，呃，去叫叫什么 donate， 是吧？这些都是很好的东西。所以这个也是一个比较大的改变。我是要我是要去谈论钱，去思考钱。当你谈论思考的时候，你会有很多的信息进来，然后就是你会变得更就是更那个更主动、更 active、更主动一些。嗯，就是我觉得这个这个是一个比较
大的一个改改变吧？我觉得整体来说，这是一个价值观的一个大的一个 shift 改变。对，那你现在会所谓的 identify 自己是一个基督徒吗？对我现在是一个，就是当你刚开始变成受洗了之后，因为我受洗的时候，因为有朋友，他会他会说：“奶奶，这是时候你受洗了，是吧？”然后你会觉得：“哦，我还不 ready。”但你受洗了，你可能心里不是百分之百 ready。我就我我我其实刚开始的时候，我我我我不喜欢和别人讨论这个，就是我是基督徒，讨论这个信仰的问题。然后我们呃，基督徒他是有一个。就是我，因为我觉得这个东西是好的，所以我是希望别人也能认可这个东西，也能最起码是接受，或者是最好是变成也变成一个基督徒，是吧？但是对我来说，我是，嗯，我是不愿意去这么说啊，说进入你你来我们教会吧，然后是吧，听一听，我一般都不是怎么愿意说的，但是我现在会，会。会，你看会比较舒服的谈论这个问题。我是基督徒，你看我还买了一个这个叫什么？这个就是一个十字的一个东西，是吧？就是我是会，那我首先我是一个我是一个基督徒，呃，对我来说，我觉得就是如果你如果用一个怎么说呢，大部分人比较可以接受的一种方式来说，这也是我的一个爱好，因为我每个周去教会，和和我教会的朋友在一起聊聊天。然后可以帮助别人，因为我也在做志愿者，帮助别人啊，呃，让别人感觉到啊，来我们教会是是受欢迎的，是吧？是哪个教会？是 s a d d l e b a c k Church， s a d d l e b a c k Church， 现在在 San Diego， 它是它的总部是在 Lake Forest。怎么写？嗯，呃 s a d d l e s a d d l e 它就是马埃嘛，叫马埃峰，马埃峰嘛，就是 s a d d l e s A D D L E。D E L E Saddle Saddle Back Saddle Back Saddle Back Church 对 Saddle Back Church 在哪里？它的总部是在厄瓦那边 Lake Forest。啊哈，然后在圣地亚哥在哪个位置？呃，在在 Camel Valley， 它在那个 C C A， 就是那个最最出名的那个高中，租了一个教室。哎，不能说租吧，就是就是我们呃一般是在那活动。能讲一下你的受洗的经历吗？我受洗的经历，就像我刚才讲的，是因为那个在 s i d o n a 那个经历，还有就是我当时确实是不开心，因为那种压抑的太久了，爆发出来的那种不开心，就是它是一个，它是一个 right time 吧，就是一个，嗯，就是时候到，时间到了吧，时间到了，然后你你寻求信仰，然后我我也和嗯。Asian 就是南韩的这这些人也是有有很很强的一个联系，是在洛杉矶吗？就在那刚才在在洛杉矶，对。然后我我知道 s a d d l e b a c k 特指是因为我我和那就是和我们当时的那些就是教会的一些朋友，因为我们会聚到一起，会讨论一些东西吧，会深层次的讨论一些东西。然后有一个男有一个朋友，他就呃推荐这个。因为他他觉得好嘛，所以他会把 Rick Warren 的一些，呃，说过的一些就是 message， 他会他会分享，然后分享之后，我就会觉得啊、哦，这个好像是真的能说到我的内心深处，我就慢慢慢慢会看 Rick Warren 写的东西，他有一本书叫 Purpose Driven Life， 嗯，是很好，就是卖销量很很很高的一本书。然后他他的宗旨也是要建立这个 purpose driven 的测试，所以他好多 message 是会启发你去思考你人生的意义是什么。然后他也会给你一些那个叫什么呢？比较实际实际的一些嗯一些技巧吧，就是让你来怎么把自己的心情调节好，然后更那个更更更正面、更乐观的。面对生活的种种，我觉得这个是，嗯，就是挺好的。但是因为我在洛杉矶的时候，我当时已经和那个 New Story Church 有了很深的联系，而且 Lake Forest 好像也比较远，所以我没没去。我来了 San Diego 之后，我就开始看哪一个教会比较适合我，所以最后我还是觉得就是这个 message 是很重要的嘛。嗯，所以就一路到这个 s a d d l e b a c k Church， 对 s a d d l e b a c k Church，、嗯、我会做一些。志愿者，那你觉得作为基督徒，你最喜欢的一点是什么？呃，最喜欢的一点，我喜欢他们的这个 core value， 就是基督徒，就像我们他传授的，就是 love God and love others as who they are， 
这个又回到那个多元化，就人他是就像你说的，他是不一样的，因为他来自不同的环境、不同的成长环境，他是塑造了不同的人，是吧？就是说你要 love 别人。本来那个样子，你不能用你自己的那个思考，你自己的一些，你就是你不能强加你自己的想法，或者是用你自己的一些想法来判断别人。所以我很喜欢那个，就是 love God and love others as who they are。嗯嗯。那有什么不喜欢的地方吗？基督教，基督。不喜欢的地方。嗯<笑><笑>， um, 我觉得总体来说，我没有什么不喜欢的地方。你就是另一个问题，你你你会你会你会想，这个所有的东西它都是不是完美的？他们都说，嗯，好像有时候也会说啊，就是说上帝是完美的，是吧？但是我们人人就 human being， 我们不是完美的。但是你想，这个教会它是它是 human being 组成的，所以它不是完美的。但是整体来说，我觉得你就 focus 到它的那个。就是那个正面的东西，正面的东西综合下来，我我没有什么不喜欢的。我觉得它是不完美的，但是这是这是正常的，是吧？因为我们都是很有毛病嘛。嗯嗯，我听说这个，你要是参加一个教会的话，你需要他比如所谓的十一岁嘛，那要是真的要把自己的十分之一的收入去投那到那个教会里面去吗？没有没有，这个他是他是会有这么个说法。嗯，然后有些 staff， 呃，我觉得应该大部分我我不大清楚啊，但是我觉得就是，嗯，最起码呃 s a d i e n g o 的这个 campus 的 pastor， 其中的一个主要的 pastor， 他是他是 donate 比百分之十要多一点，他这个是就是他是，我觉得这个是自愿的，自愿的，就没有人会强迫你说，嗯、但他会他会 advocate， 他会 advocate 说你你那个你。你你送出去的多了，你可能得回来的会更多。嗯，我觉得这个也是 make sense 的。当你有个很大的心，说我就是要帮助别人，或者是要是就是我我我我即使呃自己的经济条件也不好，但是我可以把自己的东西和别人分享，是吧？然后来来帮助更多需要帮助的人，就是你会有这个格局。当你有了这个格局的时候，那说明你的这个认知或者是什么的时候，可能也会就是更强一点。因为这个，我我没有 donate 百分之十，我觉得我还没有到那种程度，就是我没有我我没有那样。那我就觉得有一些人他是会，嗯，他是真的会有一个大的一个格局，呃，大的一个心，有那个慈悲的心，所以他会把这个东西，嗯。养成一个习惯，一等到你一旦养成一个习惯之后，它给你带来的是一个正面的东西。那这么说，这个基督教对你的价值观产生了很大的影响。那对你的生活方式有些什么样的影响吗？生活方式，你比方说以前我周末不去教会的，我现在周末周日只要我在这个城市，我是要去教会帮忙的，不管就其他可能有一些比较呃。听起来是比较重要的事情，是吧？但是我一般都会推，不是一般，我觉得我是应该是都推掉了。就是我我这个周日我是要去教会的，我要我要去帮助。半天还是一整天？呃，半天，其实都不到半天，就是几个小时吧，就八点半，八、哦、点半到十一点吧，就两个两个半小时。嗯嗯，这是一个嗯大的改变。另一个改变就是我会更嗯 active 吧，我觉得我会更嗯。即使我现在不 donate， 但我想着我我要，呃，我会 donate 时间是吧？我会用我的时间，会用我的知识，去帮助人。其实我们好多时候就是我们普通人也可以，嗯，随时随随地，只要你有这个意识，有这个心，你可以随时随地有一些好的影响吧。嗯嗯。那我还有一个问题是关于灵性体验的。呃，我对这个东西个人有一点了解，是因为我在读一本书，叫做《Stealing Fire》，嗯，盗火，嗯，他就从脑科学和神经科学的角度去讲这个灵性体验，嗯，他、嗯、所谓的叫 altered consciousness state， 被改变的意识形态，嗯，他说这个状态呢，可以有多个途径来给我达到这样的状态，嗯，你首先你可以做这种 meditation。做冥想可以达到这种状态，再、嗯、有的话就是通过宗教
，你可比如说去教会里面去有一些牧师在那讲经啊，嗯，然后那种教堂的那种特别宏观的那种场景给你的那种震撼啊，嗯、你可以达到这种状态。嗯、还有的话，像你说的那种提到那种大自然，在史东纳那种被大自然所震撼，嗯、或者去大海边被这种大自然所震撼，嗯，你可以达到这种状态。还有的话，它可以通过药物这种也可以达到这种状态，比如说一些呃置换药啊。就是说，我想问的问题是说，你参加教会的活动，你会经常有这种体验吗？这种灵性，像你说有和自然和上帝有这种连接的感觉，会经常有这种感觉吗？没有，不会经常有这样的感觉，而且很少有这样的感觉。啊、我觉得这个怎么说呢？这东西其实和生活一样，它都是每天都是。是吧？有的时候你会有一种特别的 moment， 感觉到特别 exciting， 是吧？但是大部分时候都是比较平淡的，就是它是一种，我觉得这个才可以持续更久嘛。你如果要是说总是有灵性，<笑>总是有灵性，那种东西你都会觉得它不可能持续很久的，是吧？那个也，我觉得从那个我是个 scientist， 从那个 scientific 来也是不可能的，所以它不会总是有那样的联系。但是它是一个潜移默化的一个东西吧，比方说。我现在要是不开心的时候，我会在大自然里面走，走的时候你就会思考，然后你也会祷告。所谓的祷告，就是其实是帮助你总，帮助你来，嗯，理清一下你的思绪，是吧？因为你不去，你不去，他们他们说祷告你要更那个，就是更 specific， 就是更。更有针对性的是吧？你要更有针对性的来理清你这个思绪。当你慢慢慢慢来理清的时候，因为你为你为什么觉得难受呢？就是因为你觉得一团乱麻是吧？一团乱麻，你不知道是怎么回事。然后你在祷告、在思想这个过程的时候，你把这个思绪慢慢慢慢理清的时候，你就不会觉得一团乱麻了是吧？那个东西它总是可以理清的，所以这个过程你会有很多 peace。然后另一个时候，如果我我不去大自然的时候，或者是什么，我我就我就坐到那儿，我就躺在那儿，听着音乐，是吧？然后就像你说的 ，meditation 也是可以让你理清的，是吧？让你就是让你整个平静下来，就说啊，深呼吸。为什么深呼吸呢？就是让你平静下来，是吧？另一个就是我可以读 Bible， 那 Bible 对我来说，它其实就是教你怎么生活的一本书。就是你可以读它，它有好多不同的章节、不同的故事。然后我现在有一个，我我其实都没有把 Bible 读完，但是就是如果我有什么什什么就是难处，我会去搜。你也可以搜那个关键词，你搜关键词，它会有很多不同的章节，是吧？不同的故事出来，你读一下。你一旦读进去 ，focus 到那个东西的时候，你也会有那个。peace 是吧？你一旦有了 peace 之后，你就不会觉得你所面对的东西是很很难的，或者是很大的，是吧？要偏塌下来的那种，不会的。所以这个，嗯，我觉得也是一种灵性体验吧，不是说那种就像我在谁都拿哦，上来我发哦 h、oh、my god， 我这这一生我都没有有这样的感觉，是吧？那种很少很少，嗯，但是大部分就像我说的这种，它是它是有来帮助你调节，让你。更平和的面对生活吧，我觉得是这样的。嗯，好的，嗯。